Novation Model School er online class e shobai ke shagotom janacchi asha kori tumra amader Novation Model School online e je class gulo hocche ei class gulo pe tumra upokito hocho ajke tomader jonno ami niye eshechi novom shrenir uchchotor goniter ekti ongsho jeta naam hocche trikonomiti dekha jak bondura tomader trikonomiti novom shrenir uchchotor goniter je ongsho tuku ache ami ki niye eshechi eta tomader dekhacchi novom shrenir trikonomitir অংশ যেটা আছে যেটা উচ্চতর গণিতে আছে প্রথম যে অধ্যায়টা আছে এই অধ্যায়ের একটা সিজনশীল প্রশ্ন তোমাদের সামনে আমি সমাধান করতে চাই দেখো এখানে একটা সিজনশীল প্রশ্ন যেটা আছে যে ঢাকা থেকে খুলনার দূরত্ব হচ্ছে এস যা পৃথিবীর কেন্দ্রে আর থিটা রেডিয়ান কোণ উৎপন্ন করে পৃথিবীর ব্যাসার্ধ হচ্ছে 640 কিলোমিটার কোন নম্বরে দেখো আমাদের কি অংশটুকু আছে একটু খেয়াল করতে হবে বন্ধুরা কোন নম্বরের অংশে কোন নম্বরে যে প্রশ্নটা ছিল উদ্দীপকের অংশটুকু ছিল সেটা sin2 pi/7 sin2 5/12 এবং sin2 8/7 sin2 9/14 এই অংশটুকু ছিল আমাদের মনে রাখতে হবে যে আমরা যে অংশটুকু আছে যেটা আছে ত্রিকোণমিতির অংশে এই এই পোরশনটাকে আমরা দুই ভাগ করব খেয়াল করো বন্ধুরা যে আমরা কোন অংশটুকুকে ভাগ করতেছি এই sin2 5 পাই 14 এবং sin2 8 পাই 7 sin2 9 পাই 14 এই তিনটা অংশকে ভেঙে আমরা লিখতে পারি কি sin sin2 কে আমরা 5 পাই 14 কে লিখতে পারি পাই 2 minus পাই 7 এটা আমাদের মনে অনেকে প্রশ্ন জাগতে পারে যে আসলে এটা কিভাবে হলো আমি একটু দেখাচ্ছি তোমাদের করে sin2 পাই 2 minus pi by 7 pi by 2 minus pi by 7 it uh, amra loshago kole peyechi 14 uh, 7 pi minus 2 pi so finally result hobe 14 upore hobe 5 pi to ei ongsho tuku kintu amader asche 5 pi by 12 jog ekhon <coughs> bondura bujhte perecho je ei 5 pi by 14 ke amra bhenge pi by 2 minus pi by 7 e ongsho tuku একই রকম ভাবে এই অংশটুকু এই অংশটুকু আমরা পাব পরবর্তী ধাপে আমরা দেখা যাচ্ছে যে sin2 পাই বাই 7 প্লাস cos2 cos2 এই অংশটুকু কোথা থেকে আসলো এই cos2 পাই বাই 14 এর অংশটুকু কোথা থেকে আসছে এটা একটা আমাদের খেয়াল করতে হবে যে কেন আমরা জানি যে আসলে যখন 90 ডিগ্রি গুণিতক আকারে থাকে বেজোড় গুণিতক আকারে থাকে 90 ডিগ্রি 90 ডিগ্রি বেজোড় গুণিতক আকারে বিষয়টা কি আসে একটু এখানে আমি তোমাদেরকে দেখাচ্ছি 90 ডিগ্রি বেজোড় গুণিতকটা কি আসলো বন্ধুরা খেয়াল করো 90 ডিগ্রি বেজের গণিতক 90 ডিগ্রি বেজের গণিতকটা কি আসে পাই বাই 2 পাই বাই 2 ইনটু 1 মাইনাস পাই বাই 7 পাই বাই 2 ইনটু 1 হওয়া মানে হচ্ছে 90 ডিগ্রি আকারের গণিতক আকারে দেখানো তো আমরা 90 ডিগ্রি বেজের গণিতক থাকলে সাইন পরিবর্তন হয়ে সেটা পরিবর্তন হবে হলো কস তে একই রকম ভাবে তোমরা খেয়াল করতে পারো যে 90 ডিগ্রি বেজোড় গুণিতক সাইন পরিবর্তন হয়ে যদি cos আসে সাইন সাইন পরিবর্তন হবে cos আকারে আসবে তেমনি ভাবে tan পরিবর্তন হয়ে tan পরিবর্তন হয় হবে cot আর sec পরিবর্তন হয়ে হবে cosec cosec হচ্ছে cosec পরবর্তী ধাপে আমরা জানতে চাই যে এখানে 5 पाई बाई सेवेन की बाबे होलो पाई बाई सेवेन हो और जो नो आमादेर जी जी निश्चित आमादेर मने रखता हो बे जी खाने पाई बाई सेवेन ख्याल करो आमादेर एक चौथूर भाग जे कोऑर्डिनेट जेट के बोले शे चौथूर भाग के विषय आमादेर के कुछ जानता हो बे कोऑर्डिनेट के विषय पहलम चौथूर भाग है होच्छे ऑल इज पॉजिटिव टेन एवं कोट पॉजिटिव तार पर एक टा होते हैं कॉस एवं सेक ए दूसरा होते हैं पॉजिटिव अंकशो 
খেয়াল করতে হবে বন্ধুদের যে এই অংশগুলো কোনটাকে প্রথম চতুর্ভাগ আমরা উল্লেখ করতে পারি যে আমাদের প্রথম চতুর্ভাগ হচ্ছে প্রথম চতুর্ভাগ এটা হলো ফার্স্ট এফ এস টি ফার্স্ট প্রথম চতুর্ভাগ এই অংশটুকুর নাম হচ্ছে দ্বিতীয় চতুর্ভাগ এই অংশটুকুর নাম হচ্ছে তৃতীয় চতুর্ভাগ এবং এই অংশটার নাম হচ্ছে চতুর্থ চতুর্ভাগ চতুর্থ চতুর্ভাগ তাহলে প্রথম চতুর্ভাগে সবাই পজিটিভ দ্বিতীয় চতুর্ভাগে সাইন এবং কোসেক পজিটিভ তৃতীয় চতুর্ভাগে টেন এবং কট পজিটিভ এবং চতুর্থ চতুর্ভাগে হচ্ছে কজ এবং সেক পজিটিভ বন্ধুরা খেয়াল করো যে আমাদের যে অ্যাঙ্গেলটার কথা বলা হয়েছিল সেই অ্যাঙ্গেলটার হচ্ছে প্রথম অংশে হচ্ছে পাই বাই টু তাহলে আমরা পাই বাই টু কোথাও প্রত্যেকটা অংশে পাই বাই টু ভাবে যেতে হবে তাহলে পাই বাই টু ভাবে আমরা যদি সামনের দিকে আগাই পাই বাই টু আমাদের প্রথম অংশটুকু হচ্ছে পাই বাই টু আমরা নিয়ে আসলাম পাই বাই টু অর্থাৎ আমাদের জিরো ডিগ্রি থেকে স্টার্ট হয় জিরো থেকে নাইনটি ডিগ্রি আগালাম পাই বাই টু পাই বাই টু থেকে পাই বাই টু থেকে পরের অংশে যেটা যে যাবো আমাদের পাই বাই টু আমাদের যেতে হবে মাইনাস পাই বাই সেভেন অর্থাৎ আবার পিছনে ব্যাক করতে হবে মাইনাস পাই বাই সেভেন মাইনাস পাই বাই সেভেন পিছনে যদি ব্যাক করি তাহলে কোন চতুর্ভাগে আমাদের অ্যাঙ্গেলটা থাকে বন্ধুরা সবাই বুঝতে পারছো যে চতুর্ভাগ হচ্ছে থে প্রথম চতুর্ভাগে আমাদের অ্যাঙ্গেলটা এই অ্যাঙ্গেলটা প্রথম চতুর্ভাগেই থাকতেছে তাহলে দেখা যাচ্ছে যে সাইন সাইন ফাইভ পাই বাই সেভেন এই অ্যাঙ্গেলটা প্রথম চতুর্ভাগেরই একটি অংশ সাইন ফাইভ পাই বাই ফরটিন সরি সাইন ফাইভ পাই বাই ফরটিন সাইন ফাইভ পাই বাই ফরটিন হচ্ছে প্রথম চতুর্ভাগেরই একটি অংশ যা হোক সাইন ফাইভ পাই বাই ফরটিন প্রথম চতুর্ভাগের অংশ আমরা চলে যাচ্ছি একই রকমভাবে দ্বিতীয় দ্বিতীয় তৃতীয় এবং চতুর্থ প্রথম চতুর্ভাগে দ্বিতীয় এখানে দেখাও দ্বিতীয় অংশটুকুতে আছে মাইনাস সাইন পাই বাই সেভেন পাই প্লাস পাই বাই সেভেন এটাকে আমরা ভেঙেছি তাহলে এটা কত নম্বর চতুর্ভাগে আছে বন্ধুরা বলতে পারবে পথ পাই আমরা আমরা দেখছি এই অংশটুকু লেগেছে যে পাই প্লাস পাই বাই সেভেন তাহলে পাই প্লাস পাই বাই সেভেন এটা কিভাবে আসলো পাই হচ্ছে এক লাফে আমরা চলে আসতে পারি এখানে পাই প্লাস পাই বাই সেভেন পাই বাই সেভেন তাহলে আর একটু সামনে যেতে হবে আমাদের এখানে তিন নম্বর চতুর্ভাগে আছে এবার তিন নম্বর চতুর্ভাগে সাইন পজিটিভ তিন নম্বর চতুর্ভাগে খেয়াল করতে হবে যে এই কোনটা অ্যাঙ্গেলটা কিসের ভিতরে ছিল এই অ্যাঙ্গেলটা হচ্ছে সাইন সাইনের একটি অ্যাঙ্গেল সুতরাং সাইনের অ্যাঙ্গেলটা এখানে পজিটিভ নাকি নেগেটিভ হবে উল্লেখ করতে হবে সাইনের অ্যাঙ্গেলটা হচ্ছে সাইনের অ্যাঙ্গেলটা হচ্ছে নেগেটিভ সুতরাং এখানে স্পষ্টভাবেই উল্লেখ নেগেটিভ একটা চিহ্ন আছে স্পষ্টভাবেই নেগেটিভ চিহ্ন আমরা দেখতে পাই এভাবে আমরা টোটাল অঙ্কটা করতে যাব এবং করার পর যে রেজাল্টটা হবে সেটা হবে সাইন স্কোয়ার পাই বাই সেভেন কজ স্কোয়ার পাই বাই সেভেন এইটা একটা এটা একটা সূত্র আমার বন্ধুরা মনে আছে তোমাদের যে আমাদের যে সূত্রটা আমরা সব সময় জানি সেই সূত্রগুলো হচ্ছে এরকম যে সাইন স্কোয়ার থিটা সাইন স্কোয়ার থিটা প্লাস কজ স্কোয়ার থিটা ইকুয়াল টু ওয়ান এই সূত্রটা আমাদের হাতে আছে সাইন স্কোয়ার থিটা প্লাস কজ স্কোয়ার থিটা ইকুয়াল টু ওয়ান ওকে এই সূত্রটা আমরা ব্যবহার করেছি এটা রেজাল্ট হচ্ছে ওয়ান একই রকম সাইন স্কোয়ার পাই বাই সেভেন প্লাস কজ স্কোয়ার পাই বাই সেভেন এটার জন্য আমরা ওয়ান সমস্ত রেজাল্ট করে আসলো হচ্ছে টু যাই হোক এবার চলে যাই আমরা দ্বিতীয় দ্বিতীয় যে অংশটুকু আছে অর্থাৎ খ নম্বর যে প্রশ্নটুকু আছে সেই খ নম্বর প্রশ্ন আমরা দেখে আসি যে খ নম্বর প্রশ্নটা কি আছে খ নম্বর প্রশ্ন প্রমাণ করো রেডিয়ান কোন একটি ধ্রুব কোন খ নম্বর প্রশ্ন প্রমাণ করতে হবে রেডিয়ান কোন একটি ধ্রুব কোন ওকে খ নম্বরে রেডিয়ান কোন একটি ধ্রুব কোণ আমরা এটা প্রমাণ করতে চাই তার আগে আমাদের জানতে হবে যে রেডিয়ান কোন যে ধ্রুব কোণ এই কারণে রেডিয়ান কোন বলতে আসলে কি বুঝায় এটা আমাদের একটু জানতে হবে খ নম্বর প্রশ্নে রেডিয়ান কোন বলতে কি বুঝায় সেটা নিয়ে একটু আলোচনা করে রেডিয়ান কোন আমরা জানি যে রেডিয়ান কোন বলতে বুঝাচ্ছে বৃত্তের ব্যাসার্থের সমান চাপ কেন্দ্রে যে কোন উৎপন্ন করে তাকে রেডিয়ান কোন বলা হয় আমরা তোমাদের জন্য একটা বৃত্ত দেখাই বৃত্ত ব্যাসার্থের সমান চাপ কেন্দ্রে যে কোন উৎপন্ন করে আমি একটা বৃত্ত তোমাদের জন্য এঁকেছি এই বৃত্তটি ব্যাসার্ধ কেন্দ্র থেকে পরিধি পর্যন্ত দূরত্বকে কি বলা হবে ব্যাসার্ধ আমরা এটা নাম দিতে পারি কেন্দ্র থেকে এটা নাম দিতে পারি হচ্ছে আর কেন্দ্র থেকে পরিধি পর্যন্ত দূরত্ব হচ্ছে বৃত্তের ব্যাসার্ধ এবং এটার নাম হচ্ছে আর এই আর সমান বৃত্তচাপ আর সমান বৃত্তচাপ আর সমান বৃত্তচাপ খেয়াল করো বন্ধুরা আর সমান বৃত্তচাপ কেন্দ্রে যে কোনো উৎপন্ন করবে আর এর সমান যদি আর আর এর সমান বৃত্তচাপ কেন্দ্রে এই বৃত্তচাপটি কেন্দ্রে যে কোণ উৎপন্ন করে অর্থাৎ এখানে যে কোণটা তৈরি হয় সেই কোণটার নাম 
এই কোণটা যে তৈরি হবে সেই কোণটা হচ্ছে একটি রেডিয়ান কোণ আর এর সমান বৃত্তচাপ কেন্দ্রে যে কোণ তৈরি করবে সেটা হচ্ছে একটি রেডিয়ান কোণ আমরা আর এর সমান বৃত্তচাপ কেন্দ্রে যে কোণ তৈরি করে সেটা হচ্ছে রেডিয়ান কোণ ওকে রেডিয়ান কোণকে সাধারণত সি দ্বারা প্রকাশ করা হয় রেডিয়ান কোণকে সি দ্বারা প্রকাশ করা প্রমাণ করতে হবে যে রেডিয়ান কোণ একটি দ্রবকোণ এটাই আমাদের প্রুফ প্রমাণ করতে হবে যে রেডিয়ান কোণ একটি দ্রবকোণ এটা প্রমাণ করার সুবিধার্থে আমরা চলে যাই বিশ নির্বাচনে মনে করি ও কেন্দ্র বিশিষ্ট এ বি সি বিতে পিওবি একটি রেডিয়ান কোণ ওকে আমরা এখানে নাম দিতে পারি যে ও কেন্দ্র বিশিষ্ট ও কেন্দ্র বিশিষ্ট একটি বৃত্ত আমরা নিয়েছিলাম ও কেন্দ্র বিশিষ্ট বৃত্ত নিয়েছি যে বৃত্তটির নাম হচ্ছে এ বি সি ওকে আমরা বৃত্তটির নাম দিই হচ্ছে এ বি আর হচ্ছে সি এ বি সি ছিল একটি আমাদের বৃত্ত যার ভিতরে পি ও বি হচ্ছে পি ও বি হচ্ছে কোন পি ও বি হচ্ছে একটি রেডিয়ান কোন প্রমাণ করতে হবে যে কোন পিও বি হচ্ছে একটি ধ্রুবক কোণ ওকে বন্ধুরা চলে যাচ্ছি প্রমাণ করতে হবে পিও বি একটি ধ্রুবক কোণ প্রমাণ করার জন্য অঙ্কনের জন্য আমাদের প্রথম কাজ হচ্ছে ও বি রেখাংশে বা ব্যাসার্ধের উপর ও এ লম্ব এঁকেছে এখানে ও বি এর উপর ও এ আমাদের লম্ব আঁকা হয়েছে আচ্ছা প্রমাণ ও এ লম্ব বৃত্তের পরিধিকে এ বিন্দুতে ছ্যাদ করে ও এ লম্ব আমরা দেখতে পাচ্ছ যে ও এ লম্ব বৃত্তের পরিধিকে এ বিন্দুতে ছ্যাদ করে ওকে আমাদের সম্পূর্ণ বৃত্তে আমরা টোটালভাবে এ ও বি একটি কোন তৈরি হয়েছে কোন এ ও বি আচ্ছা বন্ধুরা খেয়াল করো যে এ ও বি যে কোনটা তৈরি হলো এই কোনটা আসলে কত জি বলতে পারবে কে বলতে পারবে আমার মনে হয় সবাই বুঝতে পেরেছো যে এখানে দেখে বুঝে যাচ্ছে যে এ ও বি কোনটা হচ্ছে নাইনটি ডিগ্রি অর্থাৎ পাই বাই টু এ ও বি কোন এবং এই এ ও বি কোন সম্পূর্ণ বৃত্তটির চার ভাগের এক ভাগ এক অংশ জোরে আছে তাহলে আমরা সম্পূর্ণ যে চাপ তৈরি করেছে এখানে খেয়াল দেখতে হবে বন্ধুরা যে এ ও বি এ বি একটি চাপ এ বি ছিল আমাদের একটি চাপ এই এ বি চাপ সম্পূর্ণ বৃত্তটার চার ভাগের এক ভাগ অর্থাৎ চাপ এ বি পরিধির এক চতুর্থাংশ এখান থেকে আমরা আমরা জানি যে টু পায়ার হচ্ছে বৃত্তের পরিধি পরিধির চার ভাগের এক অংশ হলো পাই বাই পায়ার বাই টু চাপ পিবি পিবি চাপটার কথা একটু খেয়াল করতে হবে বন্ধুরা এখানে দেখো যে পিবি যে চাপটা তৈরি হয়েছে পিবি চাপ পিবি চাপ এই পিবি চাপ এই পিবি চাপ আসলে ব্যাসার্ধের সমান রাইট পিবি চাপ কার সমান ব্যাসার্ধের সমান ওকে পিবি চাপ ব্যাসার্ধের সমান আর সম্পূর্ণ এ বি চাপ হচ্ছে পাই বাই টু পাই আর ডিভাইডেড বাই টু পাই আর ডিভাইডেড বাই টু চলো নেক্সট আমরা চলে যাই আমরা একটা জানি এটা আমাদের বইয়ে আছে প্রতিজ্ঞা তিন আমরা জানি চাপ দয়ের অনুপাত আর চাপ দয়ের অনুপাত আর চাপ দয়ের দ্বারা কেন্দ্রে যে কোনো উৎপন্ন করে সেটার অনুপাত সমান হবে ওকে আমরা চাপ দয়ের দ্বারা কেন্দ্রে যে কোনো উৎপন্ন করে সেটার অনুপাত সমান হয় কারণ পি ও বি একটি কোন তৈরি করেছে খেয়াল করতে হবে বন্ধুরা যে এখানে একটি কোন তৈরি করে পরবর্তী 